সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস এক্সপ্রেস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা অর্থনীতি ও ব্যবসা বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবসার সফলতার কথা এবং ব্যবসা বিষয়ক বিভিন্ন গাইডলাইন জানতে পারবেন এই অনুষ্ঠানের দুটো অংশ প্রথম অংশে থাকছে শেয়ার বাজারের চালচিত্র ও বিশ্লেষণ আর দ্বিতীয় অংশে আজকে থাকছে বাংলাদেশে অগ্নি সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলুন আমরা গত সপ্তাহের শেয়ার বাজার সম্পর্কে জেনে আসি গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার পরিস্থিতি গড়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বেঞ্চমার্ক সূচক ডিএসইএক্স শূন্য দশমিক নয় দুই শতাংশ এবং সাতান্ন দশমিক পাঁচ তিন পয়েন্ট পেরে সপ্তাহের শেষে ছ হাজার তিনশো এক দশমিক সাত শূন্য পয়েন্টে দাঁড়ায় ব্লুচিপ সূচক ডিএস থার্টি এক দশমিক এক তিন শতাংশ এবং তেইশ দশমিক ছয় পাঁচ পয়েন্ট বেড়ে দু হাজার একশো সতেরো দশমিক নয় এক পয়েন্টে দাঁড়ায় শরীরভিত্তিক সূচক ডিএসইএস শূন্য দশমিক নয় ছয় শতাংশ এবং তেরো দশমিক এক এক পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার তিনশো পঁচাত্তর দশমিক নয় দুই পয়েন্টে দাঁড়ায় গড়ে প্রতিদিন পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি টাকার সিকিউরিটিস লেনদেন হয় সোমবারের বাজার শূন্য দশমিক চার এক শতাংশ বেড়ে এ সপ্তাহের সূচক শুরু হয়েছিল কিন্তু মঙ্গলবার শূন্য দশমিক শূন্য তিন শতাংশ কমে আবার বুধবার শূন্য দশমিক দুই আট শতাংশ বাড়ে বৃহস্পতিবার শূন্য দশমিক দুই ছয় শতাংশ বেড়ে সপ্তাহ শেষ হয় ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় আর্থিক খাতে এই সপ্তাহে ইতিবাচক বাজার পরিস্থিতি দেখা গেছে জীবন বিমা খাতে সর্বোচ্চ দুই দশমিক চার শূন্য শতাংশ বাড়ে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স বাড়ে এক দশমিক চার পাঁচ শতাংশ এরপর বাড়ে ব্যাংক এক দশমিক এক দুই শতাংশ এবং ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান শূন্য দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ বাড়ে মিউচুয়াল ফান্ড সর্বোচ্চ বাড়ে শূন্য দশমিক চার দুই শতাংশ আর্থিক খাত ছাড়া অন্যান্য খাতে এই সপ্তাহে ইতিবাচক পরিস্থিতি দেখা যায় ফার্মাসিউটিক্যাল সর্বোচ্চ বাড়ে শূন্য দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ ইঞ্জিনিয়ারিং বাড়ে শূন্য দশমিক এক আট শতাংশ খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য খাদ্য দাম বাড়ে শূন্য দশমিক এক সাত শতাংশ জ্বালানি ও শক্তি বাড়ে শূন্য দশমিক এক শূন্য শতাংশ আর টেলিযোগাযোগ খাত অপরিবর্তিত থাকে আমরা এতক্ষণ গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের চালচিত্র দেখে আসলাম এবার গত সপ্তাহের শেয়ার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ উপস্থাপনের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন একুশ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী আহসান মারুফ এখন আমরা কাজী আহসান মারুফ সম্পর্কে জেনে নেই জনাব কাজী আহসান মারুফ একুশ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ফিনান্স বিভাগ থেকে বিবিএ ডিগ্রিধারী বর্তমান দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি আইএল ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন তিনি বিনিয়োগ বিশ্লেষক হিসাবে পুঁজিবাজারে তার কর্মজীবন শুরু করেন পেশাগত জীবনে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পনেরো বছরের অধিক সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি একজন সিএফএ এবং সিএফএ সোসাইটি বাংলাদেশের একজন সদস্য আমরা এতক্ষণ কাজী আহসান মারুফ সম্পর্কে জানলাম কাজী আহসান মারুফ আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনার আমরা দেখলাম যে বর্তমানে আমরা দুটো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শেয়ার বাজারকে দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে নির্বাচন হয়ে গেল নতুন সরকার আসলো এগুলো কি আসলে শেয়ার বাজারে কোনো প্রভাব বিস্তার করছে শেয়ার বাজারে তো আসলে খুবই সংবেদনশীল একটা জায়গা তো সেখানে মানুষের সেন্টিমেন্টে একটা বড় প্রভাব ফেলে বিশেষ করে নির্বাচনের মতো একটা সংবেদনশীল ম্যাটার মানুষ তো এক ধরনের কনফিডেন্স পায় নতুন সরকার আসবে নতুন পরিকল্পনা হবে মার্কেটে যে রেগুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো ছিল সেগুলো নতুন করে আবার শুরু হবে অর্থনীতির যে বড় বড় চ্যালেঞ্জগুলো আছে নতুন সরকার নতুন উদ্যমে সেই চ্যালেঞ্জগুলো ওভারটেক করবেন এই সমস্ত ব্যাপারে তো অবশ্যই একটা কনফিডেন্সের একটা লেভেল গ্রো আপ হয় বাজারে বর্তমানে বিভিন্ন নিউজ আমরা দেখলাম যে বাজারে বিনিয়োগকারীরা 
একটু বেশি অ্যাকটিভ হয়ে গেছে কিন্তু সেই পরিস্থিতি কি তৈরি হয়েছে যে গত বছর যেখানে আমরা শেষ করলাম বাজারটা এবং যেখানে শুরু করলাম বাজারটা সেখানে এসে এমন কি কোনো ইতিবাচক দিক তৈরি হয়েছে যেখান থেকে আমরা বিনিয়োগকারীরা এত বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়া কত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে আসলে আমরা যেটা বুঝে থাকি বা যেটা পড়েছি যে স্টক মার্কেট হচ্ছে ইকোনমির লিডিং ইন্ডিকেটর অর্থাৎ ইকোনমি যখন ভালো হবে সবার আগে মুভমেন্টটা হবে আসলে শেয়ার মার্কেটে শেয়ার মার্কেট প্রথমে মুভ করবে এবং একটা পজিটিভ সিগন্যাল দিবে যে সামনে অর্থনীতি ভালো হচ্ছে আমরা তো আসলে করোনা পিরিয়ডের পরে শুরু হলো রাশিয়ান ইউক্রেন একটা ওয়ার সেখানে এই দুটো পরিস্থিতি আসলে আমাদের সাপ্লাই চেনকে বড় ধরনের একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে সেটা আমি যদি চিন্তা করি এখনও কিন্তু পুরোপুরি তার প্রভাব শেষ হয় না তো এটা একটা কনসলটেশন হবে আমরা কিছু কিছু পজিটিভ পলিসি দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইনফ্লেশন যখন বাড়ে তখন একটা ওভারঅল পুরো পৃথিবীতে কিন্তু বড় বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকরা কিন্তু সংকোচনমূলক অর্থ মুদ্রানীতিতে চলে গিয়েছিল আমরা যদিও টাইমিংটা ঠিকভাবে করতে পারিনি বিভিন্ন কারণে কিন্তু আমরা অনেক পরে জিনিসটা শুরু করেছি তো গত নভেম্বর বা অক্টোবর থেকে দু সালের আমরা কিন্তু এর প্রভাব ব্যাংক সেক্টরে দেখতে পেয়েছি তো এখন যারা বাজারে বিনিয়োগকারী আছে যে তাদের জন্য আপনার সাজেশন কি এখন তারা কি করতে পারে আমার কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে যত সেফ ইনভেস্টমেন্ট থাকা যায় ইকোনমিতে বাকি যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো একটা পর্যায়ে এসে আমরা নতুন সরকার নতুন চ্যালেঞ্জে আগাবেন আশা করি সেখানে একটা কনসলটেশন হবে তো এখনকার যে নতুন সরকার আসছে আমাদের এই সরকার এই বাজারের জন্য সরকার এবং সরকার ছাড়াও যারা বাজার বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক পক্ষ আছে কার কী করণীয় আছে বাজারটাকে ভাইব্রেন্ট করার জন্য দু হাজার পর থেকে আমাদের মার্কেট ক্যাপিটালেশন টু আপনার জিডিপি এটা কিন্তু খুব বেশি বাড়ে নেই অর্থাৎ আমাদের জিডিপি কিন্তু অনেক গুণ বেড়েছে যেটা ছিল প্রায় দেড়শো বিলিয়ন ডলারের জিডিপি সেটা এখন সাড়ে চারশো বিলিয়নের জিডিপি অর্থনীতির আকার বেড়েছে কিন্তু পুঁজিবাজারের আকারটা আমাদের বাড়ে নাই ইনভেস্টার যদি রিটার্ন পায় এখান থেকে সভাপতি এখানে আসবে তো রিটার্নটা কীভাবে হবে একটা বড় ভূমিকা হচ্ছে আইপিও আইপিও অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ আইপিও এবং সেই ভালো ভালো কর্পোরেটর যদি আসে তাহলে এখানে কিন্তু অটো অ্যাটেনশন ডেভেলপ হবে মানুষ রিটার্ন করার জন্য এখানে আসবে আমাদের তো আইপিওতে এখন আমরা যেটা দেখি একটা ফিক্সড প্রাইস মেথড আছে একটা হচ্ছে বুক বিল্ডিং মেথড সো এন্টারপ্রেনারা কী চান এন্টারপ্রেনারা চান ওনারা একটা কষ্ট করে একটা বিজনেস ডেভেলপ করেছেন তার একটা অংশ যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে তো একটা সাবসিনশিয়াল ভ্যালুয়েশন ওনারা চান আবার অন্য সাইডে জেনারেল ইনভেস্টাররা চান বা ইনভেস্টাররা চান তো কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে হবে সো এখানে একটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই একটা নিগোসিয়েশনের ব্যাপার আছে তো এই জায়গাটাতে এনসিওর করার জন্য বুক বিল্ডিং মেথডের যে ভূমিকা এটা ট্রিমেন্ডাস হতে পারে আমাদের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এই একটা ম্যাটারই যথেষ্ট বুক বিল্ডিংটাকে যদি আমরা একটা প্রপার প্রাইজিং মেথডে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এখানে যদি কোয়ালিটিফুল আইপিও আসে যেমন ওয়ালটন আসছে এরা যদি আসেন তাহলে এই আমি তো ওরা আসেন না কেন এবং ওদেরকে আসার জন্য আনার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ওয়ান অফ ইভেন্ট বা অ্যাডক বেসিস জিনিসটা করলে হবে না এটা একজন এন্টারপ্রেনার কী চিন্তা করেন একটা একজন এন্টারপ্রেনার চিন্তা করেন যে পলিসিটা দেয়া হচ্ছে সে পলিসির স্টেবিলিটি কীরকম অর্থাৎ আমি যদি বলি ট্যাক্স রেট আপনার আইপিওতে আনলে আপনার ট্যাক্স পাবেন হচ্ছে আপনার ট্যাক্সের বেনিফিট আছে কিন্তু আসার পরে যদি ট্যাক্স বেনিফিটটা চলে যায় তাহলে কিন্তু ওনার ডিলেমা হয়ে যাবেন যে সেকেন্ড কোম্পানিটা আনবেন কি না বা অন্য যে এন্টারপ্রেনার থাকবেন উনি কিন্তু চিন্তা করবে যে এইটাতে আমি আনলে তো আমি বেনিফিটটা পাবো না এক দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের অর্থনীতিটা আসলে ব্যাংক ডোমিনেট তো ব্যাংকে গেলে যেভাবে টাকাটা পাওয়া যায় একটা বড় কর্পোরেট যারা ধরেন বাংলাদেশে যারা বড় বিগ কর্পোরেট ওনাদের কাছে কিন্তু ব্যাংক গিয়ে বসে থাকে আর এমটা গিয়ে বসে থাকে যে ভাই আপনি টাকা নেন তার মানে আমার স্পিড অফ ফাইন্যান্সিং আমার সার্ভিসটা ক্যাপিটাল মার্কেটের সার্ভিসটা ওর কম্পারেবল হইতে হবে সো এন্টারপ্রেনারা যখন ক্যালকুলেশন করবেন তখন কিন্তু এই ক্যালকুলেশন করে আসবে এটা গেল সাপ্লাই অফ সিকিউরিটিস মার্কেটে আদার যে অ্যাসেট ক্লাসগুলো আছে যেমন বন্ডে আমরা অ্যাক্সেস পেয়েছি বাট কার্যকরভাবে মানুষ কেন আসছে না ইটাল কোনো পার্টিসিপেশন পাচ্ছে না কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা আছে এদের সেগুলো রিমুভ করতে হবে যাতে এটা ইজি হয়ে যায় জিনিসটা মানুষ যাতে বিল বন্ড কেনার জন্য এত কমপ্লেক্স প্রসেসে না যেতে হয় ধন্যবাদ কাজী আসান মারুফ আমরা এতক্ষণ কাজী আসান মারুফের সাথে কথা বলছিলাম আমরা আশা করি এই আলোচনা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আমরা এবার আলোচনা করব বাংলাদেশে অগ্নি সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবসা বিষয়ে এ বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য রয়েছেন 
জেডএম ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন আহমেদ প্রথমে আমরা জাকির উদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে জেনে নেই জাকির উদ্দিন আহমেদ দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জেএম ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন তার কোম্পানি বাংলাদেশ অগ্নি সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবসার সাথে জড়িত একই সাথে তিনি ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক এছাড়া তিনি চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির একজন পরিচালক অগ্নি সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির কাজে নিয়োজিত সেফটি অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের মহাসচিব এ বিষয়ক এফবিসিসিআইয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির কো চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি এমবিএ ডিগ্রি সহ ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি বিষয়ে তার স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রি রয়েছে এতক্ষণ আমরা জাকির উদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা আলোচনায় ফিরে আসছি জাকির উদ্দিন আহমেদ সাহেব আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি অগ্নি সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবসার সাথে জড়িত এই ব্যবসার বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কি বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি বলবো যে ভালো বাট আমাদের এখনও সচেতনতার অনেক অভাব রয়েছে আমরা স্পেশালি যদি বলি আর এমজি সেক্টর আর এমজি সেক্টর কিন্তু পুরোটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমাদেরই যারা মেম্বার বা আমরা যারা সলিউশন প্রোভাইডার তাদের মাধ্যমে কিন্তু অন্যান্য সেক্টরগুলোর অবস্থা এখনও নাজুক যথেষ্ট কাজের সুযোগ রয়েছে এটার মানে প্রধান আমি বলবো যে সরকারের সদিচ্ছা পাশাপাশি হচ্ছে যারা মালিকগণ তাদের একটু ইচ্ছার অভাব রয়েছে আমাদেরকে একটু জোর প্রয়োগ করতে হবে সরকারি সংস্থাগুলোকে একটু সঠিক নীতি নির্ধারণ এর আলোকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং গভর্নমেন্ট যাতে কিছু সাবসিডি যেমন আপনি জানেন যে আর এমডি সেক্টর যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল তখন কিন্তু স্পেশালি বিজিএমের সাথে কথা বলে তাদের জন্য যারা রপ্তানিমুখী শিল্প তাদের জন্য ভ্যাট ট্যাক্সকে মৌকুফ করে দিয়েছিল এই জিনিসটা যদি অন্যান্য সেক্টরে করা যায় তাহলে কিন্তু সবাই আগ্রহী হবে এবং সবাই এই সেফটি সিকিউরিটি ইকুইপমেন্টগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশনে যাবে আপনাদের পণ্যগুলো আমদানি নির্ভর তো আপনারা কী কী চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন এই ব্যবসা চালানোর জন্য এই মুহূর্তে বর্তমানে চ্যালেঞ্জ একটাই সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্টের ডিউটি অনেক হাই এবং আরেকটা জিনিস শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে বর্তমানে এনবিআর অথবা যারা এই যে আমরা ইম্পোর্ট করছি যে যখন আমরা ইম্পোর্ট করে প্রোডাক্টগুলো এক্সামিনেশনে যায় সেটার কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ আছে যে ফাইভ পার্সেন্ট এক্সামিন হয় তখন আমরা কিছু প্রবলেম ফেস করছি স্পেশালি যারা অফিসার লেভেলে আছেন তারা অনেকেই একটা উদাহরণ দিয়ে বলি তাহলে সহজ হবে যে একটা ফায়ার পাম্পের সেট এটার সাথে একটা জকি পাম্প একটা মটর ড্রিভেন পাম্প একটা ডিজেল চালিত পাম্প থাকে এটার সাথে কিছু প্যানেলও থাকে ইলেকট্রিক সাপোর্ট এবং সাপ্লাইয়ের জন্য যখন তারা ইন্সপেকশন করে তারা এই এইচ এস কোডগুলোকে আলাদা করে দিতে চায় যেই এইচ এস কোডের আপনার ডিউটি বেশি তারা ওইটাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে যে আপনারা ওই ডিউটির আন্ডারে পড়বেন ওই এইচ এস কোডের আন্ডারে পড়বেন এটা কিন্তু একটা সম্পূর্ণ একটা প্যাকেজ পুরো বিশ্বে এটা সৎ মানে সবাই জানে যে এই এইচ এস কোডের আন্ডারে ফায়ার সেফ পাম্পগুলো ইম্পোর্ট করা হয় আমদানি করা হয় এই জায়গায় আমাদের কিন্তু অনেকেই অসুবিধায় এখানে আপনারা সমাধানটা কীভাবে করেন এটা অফিসিয়ালি আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে এই ইলেকট্রনিক সেফটি সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ওর মাধ্যমে আমরা এফ বিসিসিএকে জানিয়েছি বিকজ তারা হচ্ছে আমাদের ট্রেড বডির আমাদের মূল সংস্থা সো তাদের মাধ্যমে আসলে এনবিআরে জানাতে হয় আপনি যদি সংক্ষেপে একটু বিল্ডিং কোড অনুযায়ী আসলে কি ধরনের কোথায় কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা দরকার সেরকম কিছু কথা আমাদেরকে জানান যেটা আমাদের দর্শকদের কাজে লাগতে পারে মিনিমাম যেটা হচ্ছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার এই তিনটা ধরনের একটা হচ্ছে ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার একটা হচ্ছে আপনার সিও টু একটা হচ্ছে ফোম টাইপ এটা হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি হচ্ছে যে কোনো ভবনে আপনি একটা পানির ব্যবস্থাপনা যেটাকে আমরা বলি ফায়ার হাইড্রেন সিস্টেম অথবা স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম এটা যদি থাকে তাহলে আপনি প্রথম সেকেন্ড থেকেই শুরু করে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টার মতো নিজেই ফাইট করতে পারবেন দ্যাট মিন্স একটা ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স যখন জানবে এখানে একটা আগুন লেগেছে সে আস্তে আস্তেও কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে পনেরো থেকে বিশ মিনিট লেগে যায় মিনিমাম এই সময়টায় আপনি যদি ন্যূনতম ফাইট না করেন তাহলে কিন্তু আগুনের ব্যাপ্তি আরও বেড়ে যায় যেটা যান এবং মালের ক্ষয়ক্ষতিও বড় হয় সেই ক্ষেত্রে ফায়ার হাইড্রেন সিস্টেমটা যদি আপনার প্রেমিসিসে থাকে তাহলে আপনি নিজেই ফাইট করতে পারবেন 
হোজ রিল মাধ্যমে আপনি যখনই হোজ রিলটা ওপেন করবেন অটোমেটিক পানির প্রেসারের কারণে পাম্প কিন্তু চালু হয়ে যায় এটা কিন্তু একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি তো এই জায়গায় আমরা যদি ন্যূনতম দুইটা জিনিস রাখি তাহলে আমরা বাঁচতে পারি আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আর্লি রেসপন্স বা আর্লি ডিটেকশান আমরা যেটা বলি ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম ধরেন আমি আজকে এখানে আছি স্টুডিওতে বসে আছি আমাদের এখানে যদি একটা স্মোক ডিটেক্টর থাকে আর আমার পাশের রুমে যদি একটা স্মোক ডিটেক্টর থাকে একটা সাইরেন বেল যদি থাকে যদি পাশের রুমে একটা আগুন লেগে যায় আমরা এখন কথা বলছি আমরা কিন্তু অ্যাওয়ার হতে পারবো বিকজ যখনই ডিটেকশানটা ডিটেক্ট হবে সাথে সাথে অ্যালার্ম সিস্টেমটাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেজে উঠবে যাতে আমরা ইভোকেট করতে পারি প্রপারলি এবং অটোমেটিক আমরা দেখতে পারি কোন আমরা লিফটে নামবো না আমাদের সিঁড়িগুলো কোথায় এখানে যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় প্রত্যেকটা এক্সিট লাইটের লাইট থাকবে এবং এক্সিট সাইনেস থাকবে যেটা আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে এই জিনিসগুলো একেবারেই জরুরি যে কোনো একটা প্রেমিসেসের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই তথ্যগুলো আমাদের দর্শকদের কাজে লাগবে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের মঙ্গল কামনায় আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি শুভরাত্রি